La meva trajectòria acadèmica sempre ha estat vinculada a este campus. De fet, jo vaig estudiar a CI, l'enginyeria tècnica de telecomunicacions. Després vaig estudiar a València, l'enginyeria superior, però el projecte final de carrera el vaig fer a CI, a l'escola. Després vaig ser professora a la Universitat Miguel Hernández d'Ells durant un any acadèmic, però em va eixir la possibilitat de tindre una beca de formació de personal investigador a CI, a l'escola i la vaig agafar. Vaig estar investigant durant uns anys, així, fins al 2005, que ja vaig passar a ser professora contratada de l'escola, sempre al Departament d'Enginyeria Electrònica. El meu primer contacte amb la investigació va ser fent el projecte final de carrera, així, a l'escola. I la veritat és que em va agradar molt. El meu treball el vaig presentar a un congrés nacional i l'experiència em va agradar. La veritat és que investigar enganxa molt. Després, amb el projecte final de carrera de l'enginyeria superior vaig continuar i després ja directament amb la tesi doctoral. Això va ser el meu primer contacte amb la investigació. Passen les hores, investigues, passen les hores i no el dones compte. Això és un dels principals motius. Primer que res, m'agradaria continuar treballant en aquesta escola, perquè així es treballa molt a gust. Ara estem posant en marxa un nou grau en tecnologies interactives i m'agradaria que tinguera èxit, que tinguera una gran acollida dels alumnes. I que poguem fer, és un projecte nou, és un grau basat en projectes, no hem treballat mai així, així que és un repte i ens agradaria que es quedi el millor possible. Per altra banda, també m'agradaria, en quant a investigació, fer alguna estada de llarga duració en portar-me a la meva família. El consell que li donaria és que cal treballar molt, perquè no hi ha vacances, no hi ha agost, no hi ha Nadal, no hi ha Pasqües, però ho fas tan a gust que mereix la pena i que si treballes i treballes de valent, al final aconsegueixes el teu propòsit.